హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ నాకు సార్ ఇప్పుడు జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్ పోస్ట్కి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో దానికి మీరు అప్లై చేయడానికి ఇక్కడ టీఎస్ సదరన్ పవర్ డాట్ కామ్ ఐ మీన్ సారీ టీఎస్ సదరన్ పవర్ డాట్ సిజీజీ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి నాకు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది అందరికి తెలిసిందే సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఏ యూట్యూబ్ వీడియో చూసినా ఏం చేసినా కానీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పింది ఫైనల్ కాబట్టి ఇక్కడ యూజర్ గైడ్ ఫర్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ ఒకవేళ మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేస్తే ఇది ఫస్ట్ ఈ పీడిఎఫ్ మీరు క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అవుతుంది దాన్ని ఒకసారి చూసుకోవాలి సో ఆ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒకసారి ఈ పీడిఎఫ్లో ఏముంది అనేటువంటివి మనం ఒకసారి చూద్దాం మనం కూడా ఈ పీడిఎఫ్లో ఏ విధంగా సజెస్ట్ చేశారో అదే ఫార్మాట్లో పోదాం సో దీంట్లో ఏం చేయాలంటే క్యాండిడేట్స్ ఇంటెండింగ్ టు సబ్మిట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పర్సెంట్ నోటిఫికేషన్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ మేక్ పేమెంట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఓకే ఆన్ క్లిక్కింగ్ ద సేమ్ యూ విల్ బి డైరెక్టెడ్ టు ది పేజ్ వెర్ యూ విల్ బి ఆస్క్ హ్యావ్ యూ అప్లైడ్ ఫర్ ద ఓల్డ్ నోటిఫికేషన్ త్రీ బై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ద పేజ్ విల్ అపియర్ హాస్ బిలో అంటే ఈ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ మేక్ పేమెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ పేమెంట్ చేయాలి పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మనకి జర్నల్ నెంబర్ అనే ఒక జర్నల్ నెంబర్ పేమెంట్ ఒక నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది ఫోన్కి ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది మీ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది ఆ జర్నల్ నెంబర్ ఈ సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఆప్షన్లోకి పోయి అందులో ఆ జర్నల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మిగతా డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మేక్ పేమెంట్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది బేసిక్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిన నోటిఫికేషన్కి వస్తున్న ఫాలోఅప్ నోటిఫికేషన్ కాబట్టి ఆ ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసిన క్యాండిడేట్స్కి ఆ ఫీజ్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు అంటే కొత్తగా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సపోజ్ మీరు మొన్న క్యాన్సిల్ అయిన ఎగ్జామ్ అప్పుడు మీరు అప్లై చేసుకున్న క్యాండిడేట్స్ అయితే ఇవాళ కొత్తగా ఫీజు కట్టేది ఏం లేదు సో అందుకనే ముందే ఆడుతుంది హ్యావ్ యూ అప్లైడ్ ఫర్ ద ఓల్డ్ నోటిఫికేషన్ అంటుంది నువ్వు ఎస్ అని కొట్టాలి ఎస్ అయితే ఎస్ నో అంటే నో సార్ చూడండి ఓల్డ్ క్యాండిడేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఏం పాయింట్స్ చెప్తున్నా చూడండి క్యాండిడేట్ సబ్మిటెడ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పర్సువెన్ టు త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఓల్డ్ నోటిఫికేషన్ విచ్ వాస్ క్యాన్సల్డ్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ దేర్ అప్లికేషన్ ఆన్ ద సెట్ నోటిఫికేషన్ విల్ నాట్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అండ్ షిల్ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ ద ప్రజెంట్ నోటిఫికేషన్ సో ఆల్రెడీ అప్లై చేశారు కదా ఇప్పుడు అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ హాల్ టికెట్ వస్తుందని అనుకోవద్దు ఇప్పుడు కూడా ఫ్రెష్గా అప్లై చేసుకోవాలి కొత్త నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎందుకంటే ఇంతకుముందుకు ఉన్న నోటిఫికేషన్కి ఇప్పటికి కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ మార్చారు కొన్ని కొత్త డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఉన్నది అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా సో అందుకనే కొత్తగా అప్లై చేసుకోవాలని చెప్తున్నాడు సో ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే ఎస్ అని ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నట్టు ఎస్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి అది చేసుకున్న తర్వాత ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ యూర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ మొబైల్ నెంబర్ సో హెస్ట్ గెట్ అర్లియర్ పేమెంట్ వ్యాలిడేటెడ్ సో ఎస్ అని కొట్టిన తర్వాత మీ ప్రీవియస్ జర్నల్ నెంబర్ అడుగుతుందని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చాడు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆధార్ కార్డు మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి అది ఎలా కనిపిస్తే ఏంటన్నది ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసి చూద్దాం ఒక ఓల్డ్ స్టూడెంట్ది ఆఫ్టర్ క్లిక్కింగ్ సబ్మిట్ విల్ బి ప్రొవైడ్ విత్ ద ప్రీవియస్ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ దట్ ఈస్ జర్నల్ నెంబర్ ఈ సేమ్ మేబీ డౌన్లోడ్ అండ్ టేక్ ప్రింట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రైట్ సో ఇక్కడ వీడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఆధార్ కార్డు మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వాలని అంటున్నాడు ఎస్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆధార్ కార్డు మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తే మీరు ప్రీవియస్గా మీ జర్నల్ నెంబర్ ఏది ఉందో ఆ జర్నల్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ మీకు వస్తాయి అనమాట సో ఆల్రెడీ మీ దగ్గర జర్నల్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ ఉంటే మీరు ఇవి ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఫైన్ నేను అది ప్రాక్టికల్ అప్లై చేస్తూ చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా క్లియర్గా క్యాండిడేట్స్ హూ ప్రీవియస్లీ అప్లైడ్ అస్ స్టేటెడ్ అబౌ షెల్ కంపల్సరీలీ గెట్ ద ప్రీవియస్ పేమెంట్ వ్యాలిడేటెడ్ బై ద ఫాలోయింగ్ ద అబౌ ప్రొసీజర్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ షెల్ సబ్మిట్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ నేను ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాను వాళ్ళు ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్లో పాపం అప్లై చేసుకున్నారు కానీ ఈ ఈ ఆప్షన్ అర్థం కాక మళ్ళా ఫ్రెష్గా ఫీ పేమెంట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెష్గా ఫీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదమ్మా మీరు ఆల్రెడీ మొన్న ఫీజు కట్టి అప్లై చేసుకుని ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయితే మీకు మళ్ళా
ఆధార్ నెంబరు మీ జెండర్ మేల్ ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదా క్యాప్చా ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ ఫీ పేమెంట్ చేయడానికి ఆప్షన్ వస్తుంది ఫీ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత జర్నల్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది ఇవి బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత జర్నల్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మేక్ పేమెంట్ అనే ఆప్షన్లోనే వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ పర్టికులర్స్ అన్నీ కూడా తర్వాత మనం పేమెంట్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ చేసిన తర్వాత జనరల్ జర్నల్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ జర్నల్ నెంబర్ పట్టుకుని ఇడికి పోవాలి సబ్మిట్ అప్ అప్లికేషన్లోకి పోవాలి సబ్మిట్ అప్ అప్లికేషన్లోకి పోయిన తర్వాత మీ జర్నల్ నెంబర్ అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ఆల్రెడీ మీ క్యాండిడేట్ నేమ్ మీ పేరు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మేక్ పేమెంట్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఆటో పాపులేటెడ్ ఆల్రెడీ అంటే ప్రీవియస్గా ఎంటర్ చేసిన దాని నుంచి అది పికప్ చేసుకుంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా అడిగేది ఏంటంటే మ్యారిటల్ స్టేటస్ అంటే మీరు మ్యారీడా అన్మ్యారీడా తర్వాత మీ అడ్రస్ మీ స్టేటు డిస్ట్రిక్ట్ ఇది బేసిక్ అడ్రస్ ఇది పర్మనెంట్ అడ్రస్ మెయిలింగ్ అడ్రస్ ఇది మీకు తెలిసిందే ఇవి చూసుకోవాలి తర్వాత క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ ఆల్రెడీ మీరు సబ్మిట్ చేశారు కాబట్టి ఆ క్యాస్ట్ వచ్చేస్తుంది బీసీ బీ అనుకోండి బీసీబి ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దాంట్లో సబ్ క్యాస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్రీమిలేయరా నాన్ క్రీమిలేయరా అని ఆప్షన్ ఇవ్వాలి ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి మొబైల్ నెంబర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చినారు కాబట్టి ఆటో ఆటో పాపులేటెడ్ అంటే ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ పార్ట్లో మీరు ఇచ్చిన వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అది తర్వాత ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ యాజ్ పర్ ఎస్ఎస్సి మేము అంటే మీ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ అంటే పుట్టుమచ్చలు కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయని మీరు ఎస్ఎస్సి మేమోలో ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తే సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి మదర్ టంగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే కనుక ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నెంబరు ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నెంబర్ పెట్టడం వల్ల ఏమైనా ఫరక్ ఉంటుందా అంటే ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా ఏమి లేదు మీకు జాబ్ వస్తుందని కాదు రాదని కాదు దాంతో సంబంధం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఆల్రెడీ వర్కింగ్ విత్ టీఎస్ఎస్బిడిసిఎల్ ఎన్పీడిసిఎల్ అన్నట్టు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు ఏ క్యాడర్లో పనిచేస్తున్నారు మీరు ఆర్టిజనా లేదంటే అవుట్ సోర్స్ పర్సనలా అని అడుగుతుంది ఆ తర్వాత ఏ ఏ పవర్ కంపెనీ నుంచి అంటే ఎన్పీడిసిఎలా ఎస్పీడిసిఎలా ట్రాన్స్కోనా ఆర్ ప్రజెంట్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అడుగుతుంది సబ్ స్టేషనా లేదంటే ఏదన్నా సెక్షన్ ఆఫీస్లో ఉన్నా ఏంటిది నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మీరు ఉన్నది ఏంటిది గ్రేడ్ వన్ ఆర్టిజనా గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోరా ఎస్ఎస్ ఆపరేటరా ఎఫ్ఓసి ఆపరేటరా నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ మీరు ఆర్టిజన్గా ఉండి మీరు నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ ఏంటిది ఇది మీ పేస్ లిప్ పైన ఉంటుంది ఆర్టిజన్స్ అయితే ఎస్ఎస్ ఆపరేటరా పోల్ టు పోల్ వర్కరా ఫ్యూజ్ ఆఫ్ కాల్ ఆపరేటర్ అని మీ పేస్ లిప్ పైన ఉంటుంది జనరల్గా ఓపీఐఎస్ అంటే మీ ఐడి నెంబర్ ఓకే ఆర్టిజన్ ఐడి నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుంది అది తర్వాత ఎంప్లాయీ ఐడి సో ఓపీఐఎస్ నెంబర్ మీ ఆర్టిజన్స్కి ఓకే మీ ఆర్టిజన్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లో ఓపీఐఎస్ నెంబర్ ఉంటుంది కరెక్ట్ అండ్ మీ పే స్లిప్లో ఎంప్లాయీ ఐడి కార్డు ఐడి నెంబర్ ఉంటుంది సో ఈ ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ఈపీఎఫ్ నెంబర్ ఈపీఎఫ్ సంబంధించింది యూఏఎన్ నెంబర్ సో బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ ఫర్ ఎనీ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ అబవ్ పీరియడ్ సిక్స్ మంత్స్ లేదు అందుకంటే ఎక్కువ పీరియడ్ ఎప్పుడైనా బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ ఉందా ఏమన్నా ఉందంటే పెట్టండి డీటెయిల్స్ లేదంటే నెల్లని పెట్టండి ఇనిషియల్ డేట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఇన్ పవర్ పవర్ యూటిలిటీస్ ఆటో పాపులేట్ ఫ్రమ్ ద డీ డీటెయిల్స్ గివెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ పేమెంట్ సో మేక్ పేమెంట్ దాంట్లో మీరు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు క్యాజువల్ లేబర్గా డిపార్ట్మెంట్లో అని అడుగుతారు ఆర్టిజన్ వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఆ తర్వాత పోస్ట్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ దాంట్లో జర్నల్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ పోస్ట్ జేఎల్ఎం పోస్ట్ ఆల్రెడీ ఆటో పాపులేటెడ్ వచ్చేస్తుంది అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ అడుగుతుంది డేట్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ క్వాలిఫికేషన్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ డేట్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇలాంటి కొన్ని డీటెయిల్స్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ స్టడీ డీటెయిల్స్ అండ్ సర్కిల్ సెలెక్షన్ అంటే మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ టు సెవెంత్ క్లాస్ ఎక్కడ చదివారు అనేటువంటి డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అది మనం ఫిల్అప్ చేద్దాం ఇప్పుడు మాకు తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్కి సెలెక్ట్ అవుతారు ఐ మీన్ మీ న్యాచురల్గా మీ లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏంది అంటే మీరు ఇచ్చిన ఫస్ట్ క్లాస్ టు సెవెంత్ క్లాస్ ఏమి ఇచ్చారో దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది తర్వాత సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏ సర్కిల్ కావాలి